ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വാഞ്ചോ കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടളവിലുള്ള ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിങ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും അതായത് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടവും എത്തണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും നനവ് കാണരുത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ബൗൾ എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ നനവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉണങ്ങിയ ബൗൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കില്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഷുഗർ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടില്ല പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷുഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പം ഒന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഇതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നന്ന നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ആ എഗ്ഗ് സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കിട്ടും എപ്പോഴും എസൻസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങ് മാറും ഈ എസൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടവും എത്തണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും റിഫൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഓയിലും എല്ലായിടവും എത്തണം അതാണ് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇത് നല്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ഈ വെള്ളയും മൈദയും നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവണം എന്നതാണ് ചിലവരുത് ഈ നടുക്ക് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആ മുട്ട ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നടുക്കോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ലപോലെ വരൂ കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇരിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെവൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഞാൻ കേ
ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാറ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പോ മണലോ ഒന്നും വെള്ളമോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇഡലി കുട്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തട്ടില്ലേ അത് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടേക്കാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രീം നന്നായിട്ട് വരൂ കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ചൂട് കാലമായതുകൊണ്ടാണ് ക്രീം ലൂസായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് വെള്ളമൊന്നും കാണരുത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബൗൾ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ക്രീം ഒഴിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗളിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി പോലെ വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് മെല്ലെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഈ നടുക്ക് മാത്രം എന്താ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നടുക്ക് മാത്രം ഇട്ടിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ ബീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ല ഇറക്കി വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കൊരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഈ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായി നന്നായിട്ട് ക്രീം ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രീം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ട് കേക്കും റെഡി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡൊന്ന് വിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ കേക്കും ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വലിയ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേ സെയിം അളവിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരേ ടിന്നിന് വലിപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ അളവുള്ള ടിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാനില കേക്ക് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പീസ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത കേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചു തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണിത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട്
ഇനി ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇരിപ്പില്ല അപ്പം ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പാലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തനിയെ മെൽറ്റാവും എന്നതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഒരല്പം പാലും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ബൗളോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചൂടാറാൻ പാടില്ല ചൂടാറിയാൽ തിക്കായിട്ടിരിക്കും ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണിത് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തുകൂടി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയ